지드래곤은 15일 인스타그램에 HVD2021 하트라는 글과 함께 지난 6일 발매된 나이키 발렌타인 포스 사진을 올렸다. 발렌타인 포스는 나이키에서 발렌타인 데이를 기념해 발매된 운동화다. 해당 운동화는 하트 모양의 톱박스 구멍, 딸기 우유색 밑창 등 발렌타인 데이에 맞게 디테일이 살아있다. 지드래곤이 인스타그램에 공개한 후 발렌타인 포스의 가격은 급등하기 시작했다. 최초 판매 가격은 16만 9천 원이지만 지드래곤의 공개 직후 중고나라 등에서 리셀러 가격이 20만 원대에서 30만 원대로 올랐다. 그저 글 하나 올렸을 뿐인데 리셀 가격까지 폭등시키는 지드래곤 역시 완판남답다. 음악과 패션 등 다양한 분야를 넘나들며 센세이션을 일으키는 아티스트 지드래곤은 나이키와 협업하여 에어포스 1 파라 노이즈를 공개했다. 파라 노이즈의 뜻은 초월과 소음의 합성어로서 시대와 공간을 초월하는 소리가 모여 새로운 것을 만들어내는 현상을 정의하는 단어다. 지드래곤을 상징하는 피스 마이너스 1 데이지 로고를 새겨 넣은 첫 번째 에어포스 1은 지드래곤이 꿈꾸는 이상에 대한 영감을 전달했다. 파라 노이즈는 제품이 신은 사람에 따라 형태가 변화될 수 있도록 설계됐다. 검정색으로 채색된 어퍼는 신으면 신을수록 벗겨진다. 다시 말하면 각각의 제품은 시간이 지나면 지날수록 서로 다른 형태와 패턴으로 다듬어진다. 지드래곤은 신발을 통해 개개인의 개성을 자연스럽게 드러내고 다양한 개성들이 영감이 되어 새로운 문화를 그려나가길 바란 것이다. 지드래곤은 인터뷰를 통해 에어포스 1 파라노이즈에는 나이키의 슬로건인 저스트 두잇을 그냥 해로 바꿔 사용했어요. 그래서 로고에 적힌 대로 그냥 해보라는 메시지를 전하고 싶어요. 저도 했잖아요. 누구든 그냥 할수 있어요. 무엇이든 이라고 콜라 콜라보레이션을 통해 전달하고 싶은 메시지를 밝혔다. 한편 지드래곤은 파라노이즈 출시를 기념해 서울올림픽공원에 농구코트를 기증했다. 에어포스1의 뿌리를 되새기는 의미를 담아 지은 농구코트는 국내 최초의 아트코트로 센터서클에는 데이지꽃이 사이드에는 에어포스1 파라노이즈의 아트워크가 프린트됐다. 지드래곤이 나이키와 협업을 해서 출시한 파라노이즈는 폭발적인 반응을 이끌어냈다. 매장 앞에 스니커즈를 사기 위한 인파가 몰리는 것은 물론 리셀링 가격도 천만 원을 찍기도 했다. 전생의 나라를 구해야 살수 있다는 말까지 나올 정도로 파라노이즈는 엄청난 인기를 끌어모았다. 연예인들도 앞다투어 SNS에 파라노이즈를 신고 있는 사진을 올리기도 했다. 어마어마한 파급력을 선보인 지드래곤은 나이키와 함께 두 번째 콜라보레이션을 선보였다. 지드래곤은 두 번째 파라노이즈에서 모든 이들에게 어떠한 상황에서도 강인함을 잃지 않고 자신만의 이상과 세계를 만들어 나가길 바라는 의미를 담아내었다. 주저하지 않고 나아간 이들이 마침내 각자가 창조해낸 그곳을 유토피아라고 칭하며 지드래곤은 이상에 대한 의미를 새롭게 정의했다. 이번에 지드래곤이 선택한 색은 화이트였다. 흰색은 평화, 희망, 순수함을 상징하는 색이자 모든 이가 자신을 표현하며 창조해낸 유토피아를 자기만의 색으로 채울 수 있도록 가장 순수한 상태의 색깔이기 때문이다. 또한 상징적인 데이지꽃 드로잉과 자연스럽게 벗겨지는 크랙 카피는 그대로 유지하였다. 지드래곤은 두 번째 파라노이즈에 대하여 모든 것이 불확실한 시기이지만 자신을 있는 그대로 표현하고 자신만의 세계를 창조하는 것을 멈추지 않았으면 한다며 그렇게 나아간 스스로의 발자취가 축적되면 어느새 자신이 꿈꾸던 이상이 눈앞에 있을 것이다. 언젠가 여러분이 이뤄낸 유토피아 세상에서 더욱 자유롭게 자신을 표현했으면 한다고 전했다. 지드래곤은 13살 때부터 자작곡을 만들며 엄청난 천재성을 드러냈다. 방시혁 프로듀서가 나조차도 질투심을 느낀다고 말할 정도로 뛰어난 실력을 자랑하는 지드래곤은 곡만 쓰면 잭팟을 터뜨렸다. 지드래곤은 2017년 한해 동안 가장 많은 저작권료를 번 작사가로 저작권 대상을 수상하기도 했다. 저작권에 등록되어 있는 곡수로도 아이돌 중에서 당당히 1위를 지키고 있으며 최근 알려진 지드래곤의 연간 저작권료 수익은 14억이라고 한다. 어린 시절부터 많은 방송 경험을 쌓아왔던 지드래곤은 뽀뽀뽀에도 출연하였다. 지드래곤은 방송 첫 데뷔작은 뽀뽀뽀라고 말하기도 했다. 사실 뽀뽀뽀는 지드래곤을 비롯해 김세론, 유덕환, 김민정 등 수많은 스타들을 배출해낸 스타 관용문 프로그램이었다. 당시 지드래곤을 가르친 단장은 함께했던 스타들 중에 기억에 남는 제자로 지드래곤을 뽑았다. 어릴 적부터 인성이 남달랐기 때문에 단장은 일찌감치 지드래곤의 스타성을 엿봤다고 한다. 단장에 따르면 지드래곤은 방송국에 들어서면 경비원에게도 공손히 인사했고 주변 사람들을 섬세하게 배려했다고 한다. 지드래곤의 어머니 또한 매니저 및 주변 관계자들의 사소한 부분까지 챙겼다고 한다. 연예인들의 연예인, 완판남, 명품 브랜드의 뮤즈인 지드래곤을 동경하여 지디를 따라하는 사람들은 굉장히 많다. 지드래곤의 뒷목에 새겨진 현대미술 작품 같은 날개 타투도 따라하는 사람들이 많다. 패션 아이콘인 지드래곤의 착장 하나하나도 따라하는 사람이 많다. 특히 지드래곤은 샤넬의 뮤즈답게 샤넬 제품을 자주 착용하는데 트위드, 나인틴백, 귀돌이, 더햇, 진주, 플립백 등 다양한 아이템을 소화해냈다. 나인틴백은 여성용 백이지만 지드래곤은 여성 남성의 구분을 깨고 젠더 뉴트럴 패션을 선보여 큰 화제가 됐고 나인틴백을 사기 위해 샤넬 매장 앞에는 줄이 길게 늘어서는 장관이 펼쳐졌다. 
지드래곤은 2018년 제주도에 GD 카페를 오픈했다. 지드래곤은 건축 초기 단계부터 직접 참여하여 디자인 및 기획, 인테리어까지 모두 진행했다. 지드래곤의 카페는 피스-1의 로고에서 디자인을 참고해 만들어졌다고 한다. 지드래곤은 카페를 오픈하기 1년 전부터 꾸준히 프로젝트를 진행하여 개인 소장 작품 설치 및 내부에 직접 그림을 그리는 등 애정을 쏟았다. 또한 지드래곤은 카페와 함께 볼링장도 오픈했다. 지드래곤의 볼링장은 볼링과 다이닝 펍을 결합한 새로운 형태의 볼링 펍이다. 라운지 펍을 겸비한 볼링장은 제주도에 온 가족이 함께 즐길 수 있는 레저 공간이 부족하다는 지드래곤의 아이디어에서 탄생된 공간이다. 지드래곤의 감성과 아이디어가 담긴 카페와 볼링장은 제주 서귀포시 제주 신화월드에 위치하고 있다. 제드래곤의 상징적인 인사법은 불자들이 합장을 하고 인사하는 바로 그 자세다. 주로 공직석상에서 자주 보인다. 또한 지드래곤은 폴더 인사를 할 때마다 완전히 90도로 인사해 인사성이 좋은 아이돌로도 유명하다. 피스-1은 지드래곤이 만든 패션 브랜드다. 지드래곤이 제품 디자인을 담당하고 있으며 그의 이상적이고 개성 있는 분위기와 디자인에 중점을 두어 판매 중이다. 피스-1의 시작은 2015년 지드래곤이 개최한 전시회 피스 마이너스 1 비욘드 더 스테이지였다. 본 전시회에는 수십 명의 국내외 아티스트들이 참여하였으며 총 200여 점이 넘는 작품들이 전시되었다. 전시회에서는 개최를 기념하여 굿즈를 판매했는데 이때 사용된 디자인과 컨셉을 살려 2016년 10월 1일 정식으로 피스 마이너스 1을 런칭하였다. 피스 마이너스 1의 로고는 평화를 상징하는 심볼에 작대기가 하나 없는 문양이다. 다른 로고로는 데이지 꽃이 있는데 8시 방향의 꽃잎 하나가 없다. 이는 평화를 상징하는 데이지 꽃에 이파리 하나가 없다는 의미 평화백이 하나를 뜻한다. 제드래곤의 감각 이 그대로 담긴 피스-1은 브랜드의 정체성이 있기 때문에 타 브랜드와의 여러 협업이 있었다. 대표적으로 나이키와 함께 만든 에어포스1, 이탈리아 패션 디자이너 주세페 자노티와 콜라보한 구두 등이 있다. 특히 나이키와 피스-1의 콜라보는 한국에서 역대급 나이키 협업 이벤트라는 평가를 듣기도 했다. 지드래곤의 인스타그램 팔로워는 무려 1,900만 명을 훌쩍 넘긴다. 전 세계의 관심과 사랑을 한 몸에 받는 지드래곤은 국내 연예인 중에서 항상 인스타그램 팔로워 수에서 높은 순위권을 지키고 있다. 지드래곤의 인스타그램 을 보면 유명 디자이너들의 옷들을 선물 받거나 협찬 받을 때가 흔하다는 것을 알수 있다. 지드래곤이 인스타그램에 올리는 사진 한장한 한 장이 엄청난 파급력을 가지고 있기 때문에 유명 브랜드들이 자발적으로 협찬을 한 것이다. 지드래곤은 2017년쯤에 많은 가수의 곡에 피처링을 하였다. 2017년 2월 1일에 발매된 자이언티의 컴플렉스에 피처링으로 참여했고 지드래곤의 피처링 덕에 타이틀곡이 아닌 앨범의 수록곡이 멜론 차트 2위에 안착했었다. 특히 중국에서는 지드래곤의 피처링 하나 덕분에 음원 차트 1위를 달성하기도 했다. 그 이후 아이 이후의 곡 팔레트에도 피처링을 했었는데 대한민국 가요계의 탑인 둘의 콜라보라 기대를 모았었고 엄청난 대박을 터뜨렸다. 이어서 싸이의 8집 앨범에 수록곡 팩트 폭행에서 지드래곤은 19금 랩을 선보였다. 이 시절 지드래곤의 피처링 가사들을 보면 공통적인 특징들을 발견할 수 있다. 먼저 지드래곤은 곡에서 조언을 해주는 역할을 담당하고 있다. 자이언티의 컴플렉스에서는 자이언티에게 컴플렉스에 대한 조언을 팔레트에는 아이유가 심리적으로 겪는 어려움들에 대한 조언을 팩트 폭행에서는 싸이를 욕하는 안티들에 대한 일침을 하는 가사이다. 또한 곡에서 전부 가수의 본명을 언급하는데 컴플렉스에서는 해수라 형은 컴플렉스가 없어 미안 팔레트에서는 지은아 오빠는 말이야 싸이의 팩트폭행에서는 재상이 형 앞에 계신다 꾸러로 실명을 언급하였다. 남다른 예술 감각을 타고난 지드래곤은 다양한 제품의 튜닝을 하여 본인만의 감성을 부여한다. 443만 원의 샤넬 호보 백에는 직접 프린팅을 하여 지드래곤만의 개성을 불어넣었고 평범한 반스 스니커즈도 지드래곤의 손을 거쳐 특별한 튜닝화로 재탄생되기도 했다. 또한 지드래곤은 아이유의 앨범을 사서 표지부터 내지까지 튜닝을 하여 아이유에게 특별한 선물을 하기도 했다. 빅뱅의 리더이자 중심인 지드래곤은 k p o 역사상 가장 강력한 파급력과 영향력을 보유한 인물입니다. 지드래곤은 음악뿐만 아니라 패션계에서도 하나의 아이콘으로서 데뷔 후부터 지금까지 언제나 화제의 중심 속에 서 있습니다. 이름 자체가 브랜드인 지드래곤을 리스펙하면서 오늘의 영상 마치겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 영상이 별로였으면 싫어요와 구독을 눌러주세요. 영상이 재밌으셨다면 좋아요와 구독을 눌러주세요.